በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ባዶነት ለዛሬ እንደርሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ በማህደረ ተዋዶ ቦርቶዶክስ ሃይማኖት ተዋዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ወደ ያንዳንዳችን ልቦና እርሱ አምላካችን በሚያስተምረን በዚህ መራ ግብር የምንመለከተው ርሰ ጉዳይ ይሆናል እንግዲህ በዚህ መልኩ ብዙዎቻችን አንዳንዴ ባዶነት ይሰማናል በመናደርገው በመንሰራው ስራ ሁሉ እርካታ እርካታ እናገኝም ብቻ በተለያየ መልኩ ከመንፈተንባቸው ጉዳዮች አንዱ ይሄ ስለሆነ ይሄን ምንጭ ተክሰን ወደናንተ የምናደርሰው መልእክት ነው ዛሬ እንደርሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ በይቅርታውና በቸርኑ ተጠብቆ ለዚያ ያደረሰን አምላካችን የሚያስተምረን የሚመክረን ፍቅሩን አብዝቶ በመስቀሉ ከለላነት ሁላችን ምቅፍ ድግፍ አርጎ ተጠብቆ ለዚህ ሰዓትና ደቂቃ እንድንደርስ ፈቃዱ ያልተለየ የሁላችን አባት የፍቅር አምላክ ቸሮ መዳን ያለም ክብርና ምስካና ለርሱ ይሁን የሁላችን እመቤት ንጽህተ ንጹሃን ቅድስ ተቅዱሳን አዛኝትናቱም ስሙ አይከበረ ተመሰገነ ይሁን ባዶነት ትንሽ ሰፋ ያለ መልእክት ነው ሁላችንም እንግዲህ ግዜ ወስደን እንድንሰማው እንድናደምጣው የሚያስፈልግ ጉዳይ ስለሆነ በዚህ መልኩ አምላካችን በቸርነት የሚያስተመረን ለዛሬ እንድንከታተላለን በመንፈሳዊ መስክ ላይ ሰውን ብዛት ያላቸው መንፈሳዊ ወጊያዎች ሊገጥሙት ይችላሉ ከነዚህ መካከል አንዳንዶቹ ከውስጥ ሌሎቹ ከውጭ ሌሎቹ ከዲያብሎስ ሌሎቹ ደግሞ ከአካባቢ የሚመጡ ናቸው ባዶነት የተለያዩ አይነቶች አሉት የመጀመሪያው ትርፍ ጊዜ ነው ስራ ይፈታ ሰው ደካማ ነው ሰው ትርፍ ጊዜውን በተሳሳተ መንገድ ለማጥፋት ከመረጠ ትርፍ ጊዜያት ወደ ተለያዩ መንፈሳዊ ስተቶች ሊመሩት ይችላሉ። እግዚአብሔር አምላክ አባታችን አዳምን ከፈጠረው በኋላ ያለ ምንም ስራ እንዲወዋል ተው ይናስ መልክቶ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል። እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ወስዶ ያበጃትም ይጠብቃትም ዘንድ በኤድን ገነት አኖረው ይላል ኦሪዘ ፍጥረት ምራፍ 2 ቁጥር 15 በገነት ውስጥ ለኑሮ የሚያስፈልጉ ነገሮች በሙላት ስለነበሩ አዳምና የዋን ስራ የሰሩት ኑሯቸው ለማሳካት አልነበረም ያለ ስራ መቀመጣቸው ችግር ባያመጣባቸውም እንኳን ያለ ስራ እንዲቀመጡ አልተፈለገም ነበር እነርሱ ግን ያለ ስራ በተቀመጡ ጊዜ ኃጢያት ሳይፈትናቸው አልቀረም በዚያን ጊዜ በሥራ ተጠምዶ ቢሆን ኖሮ ሰይጣን ሊያዋራቸው ሆነ ሊፈትናቸው ድሉን አያገኝም ነበር ሌላ ቢቀር መነኮሳት እንኳን ሥራን የህይወታቸው ክፍል አድርገው ሊሰሩ ይገባቸዋል ይሁን እንጂ ይህ መንፈሳዊ ተግባራቸውን በማይሻማ መልኩ ሊሆን ያስፈልጋል ደ ፓራዳይዝ ኦፍ ሞንክስ በሚለው መጽሐፍ ውስጥ የእጅ ሥራ እስካውን ድረስ በመነኮሳት አባቶች የሚተገበር ቋሚ ሥራ እንደሆነና ነበርለን አንድ መነኩሴ የመንኩስና ህይወቱን ሲጀምር ሙሉ ጊዜውን በጸሎት የሚያሳልፍበት አቀም አይኖርውም በዚህ መሰረት ትርፍ ጊዜ ህይወቱን እንዳያጠፋው በሚኖርበት ገዳም ስራ ይሰጣዋል ስራ መነኩሴው በገዳሙ አገልግሎት ውስጥ እንዲሳተፍና ለወንድሞቹ ፍቅር እንዲያሳይ ይረዳዋል ከዚህ በተጨማሪ ከወንድሞቹ ጋር በመነጋገር ስተቱን እንዲያውቅና እንዲያርምም ያግዘዋል ትርፍ ጊዜ በሰው ላይ የመሰላችትና የመታከት ስሜት ከመፍጠሩም በላይ ሰውየው ራሱን ዘና በማድረግ መደሰቻውን እንዲፈልግ ያደርጋል በዚህ ጊዜ የተሳሳተ መደሰቻ ሊመርጥ ይችላል አንድ ሰው ከሌሎች ሰዎች ጋራ ከንቱ ወሬ በማውራት የራሱንና የነርሱን ጊዜ ከማጥፋቱም በላይ ያደክማቸዋል ከዚህ በተጨማሪ ወደ መዝናኛ ስፍራዎች ወደ ቡና ቤቶችና ወደ ካፍቴሪያዎች በመሄድ የተሳሳቱ ስራዎችን ሊፈጽም ይችላል አንዳንዶች ደግሞ ምንም አይነት አላማ ለሌሎ ጉዳይ ነፋስ እንቀበል በማለት እንቀዋለላሉ። ከዚህ ሌላ አንድ ሰው ትርፍ ጊዜውን ከሌሎች ጊዜ ወይም ከሌሎች ጋራ በማሳለፍ የርሱንም የነርሱንም ጊዜ በከንቱ ያሳልፋል። እንዲ ባለው ጊዜ ማሳለፍ ውስጥ ያለ ስራ መቀመጡ ለርሱም ሆነ ለሌሎች ህይወት ብዙ ጥቅም ሊያስገኝ የሚችለውን ጊዜ በከንቱ እንዲባክን ያደርጋል። ጊዜውን የሚያባክን ሰው የህይወቱን ዋጋ ያልተረዳለ መሆኑ ምንም ጥረጥር የለውም። ምናልባትም ሊያሳካ የሚፈልገው ታላቅ አላማ የሌለው ሰው ሊሆን ይችላል ከዚህ በተቃራኒው ታላቅ አላማውን ከፊት ለፊቱ በማስቀደም ይህንኑ አላማውን ይጨብጥ ዘንድ ሙሉ ጊዜውን በዚህ ላይ የሚያሳልፍ ሰው አለ ይሰው አሁን ካለው ጊዜ በተጨማሪ ሌላ ጊዜ እንዲያገኝ ይፈልጋል ይሁን እንጂ አያገኝም ስለሆነም የናንተንና የልጆቻችሁን ትርፍ ጊዜ ጥቅም በሚያስገኝ ነገር ላይ ለተሳልፈው ይገባቸዋል ምናልባት አንዳንዴ በልጆች በሚፈጠር ሁካታ ስለምትተናደዱ ለነርሱ ግብረ ገብባ ማስተማር ውስጥ እነርሱን ተወቅሳላችሁ ትገስጻላችሁ በነርሱ ላይም ትጮሃላችሁ በመቀጠልም ትዕዛዛቶቻችሁንና 
ክልከላዎቻችሁን ማስፈራሪያዎቻችሁንና ቅጣቶቻችሁን ታወርዱባችኋላችሁ ለልጆች አይነተኛው ችግር ግን ትርፍ ጊዜ ነው ስለሆነም ትርፍ ጊዜዎቻቸውን በትክክል እንዲጠቀሙ ካደረጋችሁ እነርሱም እናንተም ችግሩን ልታቃለሉት ይችላልላችሁ ስለዚህ ልጆቻችሁ ትርፍ ጊዜዎቻቸውን በሚጠቅም ጉዳይ ላይ እንዴት ማሳለፍ እንዳለባቸውና እናንተም በዚህ እንዴት ልትደላደሉ እንደምትችሉ አስቡ እዚህ ላይ አንድ ጥያቄ ለጠይቃችሁ ትርፍ ጊዜያችሁን የምታሳልፉት እንዴት ነው በትክክለኛው መንገድ ነው በሚጠቅም መንገድ ነው እንዴት ነው እንደዚህ ያለውን ጊዜ የምታሳልፉት ለመንፈሳዊና ላይሞራዊ እድገት ነው ወይስ ሌሎችን ለማገልገል ወይም ለማይጎዳ ደስታ ወይም ለሰዎች ፍቅር ለማሳየት ወይም እነርሱን በመጠየቅ ነው ትርፍ ጊዜያችሁን የምታሳልፉት ሙሉ ጊዜያችሁን በሚወስደውና የተጣለባችሁን ኃላፊነት እንዳትወጡ የሚያደርጋችሁን ሬዲዮ በማዳመጥና ቴሌቪዥን በመመልከት ነው እዚ ላይ ሌላ አንድ ጥያቄ ለጠይቃችሁ የትርፍ ጊዜን ችግር ለማከም በመታደርጉ ጥረት ውስጥ መንፈሳዊ ባዶነት ውስጥ ትወድቃላችሁ የሚለው ነው የመጀመሪያው ትርፍ ጊዜ የሚለው ከባዶነት ጋር በተያዘ ሁለተኛው የህሊና ባዶነት ነው አንዳንዴ ትርፍ ጊዜ ህሊና ያለ ሰራ በሚቆይበት ወደ አይምሮ ባዶነት ሊመራ ይችላል አንዳንዴ ትርፍ ጊዜ ህሊና ያለ ሰራ ወደ ሚቆይበት ወደ አይምሮ ባዶነት ሊመራ ይችላል በዚ ጊዜ ዳቢሎስ ህሊና በመቆጣጠር ሐሳቡን ያስገባል እዚ ላይ የሰነፍሰው ህሊና የዳቢሎስ ቤተ ሙከራ ነው የሚባለው አባባል ሊጠቀስ ይችላል በመሆኑም ያለ ሰራ የሚሆን ምናኔ ወይም ብቻኝነት አደገኛ ነው ህሊናን የሚቆጣጠረው መንፈሳዊ ሐሳብ ከሌለ ፍለጋውን ለቆ በመውጣት በኃጢአት ሐሳብ ይሞላል የምናኔ መንፈሳዊ ትርጉም ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ መሆን ማለት ነው እንጂ ባዶነት ማለት አይደለም ሌላው የህሊና ባዶነት አይነት ደግሞ የውቀት የሆም የጠቃሚ ዕቀት ጉድለት ነው ህሊናውን በጠቃሚ መንፈሳዊና ለርሱ በሚበጁ አጠቃላይ ባህላዊ ጉዳዮች የማያሳድግ ሰው በህሊና ባዶነት ውስጥ ስለሚወድቅ ለሰዎች የሚናገረውን ጠቃሚ ወይም ጥልቅ ነገር ያጣል ሴት ልጅን ማስተማር ወድቃበት ከነበረው ከጨለማው ዘመን ያይምሮ ባዶነት እንድትወጣ አድርጓታል በየሀገሩ የሚኖሩ ሰዎችን ማስተማርም ከህሊና ባዶነት አዘክት ውስጥ አውጥቷቸዋል ለሰዎች የሚነገራቸው ነገር ባዶ ስካሎነ درس ቃሉን አስተምሮ እነርሱን ከህሊና ባዶነት ማውጣት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ትምርቶቻቸውንና ስብከቶቻቸውን አዘጋይተው ለመቅረብ የማይጠነቀቁ አገልግሎቶች የሚያጋጥማቸው ባዶነት ነው እነርሱ ለአድማጮቻቸው የሚያቀርቡት አንዳችም ጠቃሚ ነገር የላቸው እነዚህ ሰዎች ጥልቀት የሌለው ጉጉት የማያመጣ ተጽዕኖ የማያሳድር የተለመደና ተደጋጋሚ ትምርት ስለሚያቀርቡ ባዶ ሰዎች ናቸው ልክ እንደ እነርሱ በውስጣቸው መንፈስ ቅዱስ ሳይኖር ታይታል ሊያቀርቡ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ወደ ልብ የማይገባ ተራ ዕውቀትና መረጃ መረጃ መንፈስን ባዶ ያደርጋል ይህ ደግሞ ወደ የሚቀጥለው ራስ ያስገባናል የሊና ባዶነት እንደበረየ ነው አሁን ደግሞ መንፈሳዊ ባዶነት እግዚአብሔር አምላክ በመጀመሪያው ሰው በመጀመሪያው ሰው ውስጥ ያለችው ነፍስ የፈጠረው በመሳሌውና በአራያው ነው ስለሆነም ከርሱ በስተቀር ይህች ነፍስ ሊያስደስታት የሚችል ማንም የለም ከእግዚአብሔር ፍቅር ተለይታ የምትኖር ነፍስ ባዶነት ይሰማታል ምንም አይነት ነገር ቢቀርብላት ሊያስደስታት አይችልም ሙሉ ጊዜያቸውን በተለያዩ ጉዳዮች የታዘባቸው ታላቅ እቅድ የሚያከናውኑና ብርቱ ሐላፊነቶቻቸውን የሚፈጽሙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህ ሰዎች በጣም ሰፊ ዕቀትና ጥልቅ ጥናት ያጠኑ ሰዎች ቢሆኑም የሚኖሩት በመንፈሳይ ባዶነት ውስጥ ነው እነዚህ ሰዎች በሚያደርጉት ምንም አይነት ነገር በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረች ነፍሳቸውን ማስደሰት አይችሉም እነርሱ የህይወታቸውን ጊዜ በትግል የሚያሳልፉት ከብዙዎቹ እቅዶቻቸው መካከል በጣም ጥቂቱን ብቻ ለማከናውን ነው እነርሱን በልባቸው ውስጥ ያለ ፍርሃት ነገር ግን እነርሱ ያልተገነዘቡት የመንፈሳዊ ስሜት ባዶነት ሁሉ ጊዜ ይቆጠቆታቸዋል ከእግዚአብሔር ጋር በሚኖር ጥብቅ ግንኙነትና ለርሱ በሚሆን ፍቅር ካልሆነ በስተቀር ይፍላጎት ሊረካ አይችልም የነዚህ ሰዎች ነፍስ ከስጋቸውና ከበስፋሹ ሰውነታቸው ተለይታ ስትሄድ በርግጥም በዚያን ጊዜ ምን ያህል ባዶ እንደነበሩ ያውቃሉ ይህን ባዶነት በውስጡ ያለፉበት ዓለማዊ ልምድ ሊሞላ አይችልም ስለዚህ ካሁን በኋላ በዚያ ዓለም ውስጥ سنኖር መንፈስ ይሙላባችሁ ለሚለው ለሐዋርያው ለቅዱስ ጳውሎስ ቃል ታዛጆች ነን ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ልብህን በእግዚአብሔር ሰዓት ሞላ ህይወትን ብዛት ባላቸው ነገሮች ብትሞላ አንዳችም የሚጠቅም ነገር አይኖርም ልብህን በእግዚአብሔር ሰዓት ሞላ 
ህይወትህን ብዛት ባላቸው ነገሮች ብትሞላ አንዳችም የሚጠቅም ነገር አይኖርም ሰው ወደ ማሽን ወደ ማሽንነት ተለውጦ ሁሉ ጊዜ ያለ መንፈስ በእንቅስቀሴና በኃይል የሚሽከረከር በመሆኑ ምንኛ ቀላል ነው ይሰው ምንም የብዙ ስራዎችን የሰራ ቢሆንም የነበረው ጊዜ በስራ ይቅርታ ይሰው ምንም የበዙ ስራዎችን የሰራ ቢሆንና የነበረው ጊዜ በስራ የተወጠረ ቢሆንም ይሰው ባዶ መሆኑን እግዚአብሔር ቁልቁል ይመለከታል ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ለሎዶቂያ ቤተክርስቲያን አለቃ የተናገረው ቃል ይስማል ሀብታ ምንኝና ባለ ጠጋ ሆኛለሁ አንድም ማያስፈልገኝም የምትል ስለሆንኩ ጎስቋላና ምስኪን ደሃም እውርም የተራቆትክ መሆንን ስለማታውቅ የሚለው ራይ ዮሐንስ ምራፍ 3 ቁጥር 17 ስለሆነም በእግዚአብሔር ፍቅርና ዕውቀት የተሞላ ሁን ምክንያቱም ልብ ከእግዚአብሔር ከፍቅሩና ከውቀቱ ከተለየች ነፍስ ባዶነት ስለሚሰማት ነው እግዚአብሔር መልካም መሆኑን ቀምሶ ማየት ላንተ ስላልሆነል ነው እንጂ በርሱ ተሞላ ነበር አንተ በትቀምስ ደሞ ለሌሎች ሞልተ ታፈስ ነበር ባንተ ውስጥ ያለው ፍቅር የነርሱ ልብ በፍቅር ይሞላል ባንተ ውስጥ ያለው ሰላም ህይወታቸውን በሰላም ይሞላል በነርሱ ዘንድ ያለው መንፈስም በመንፈስ እንዲኖር ይመራቸዋል እግዚአብሔር ዘላለምዊ ህይወት ይሰጣቸው ዘንድ ነፍሶቻቸው ወደ ሰማይ ሲያርጉ መመልከቱ ምንኛ ውብና ድንቅ ነው የሚያርጉት በፍቅር በደስታ በሰላም በእምነትና በሌሎችም የመንፈስ ፍሬዎች ታጅበው ነው ገላቲያ ምራፍ 5 ቁጥር 22 ለዛፍ የሚያስፈልጉትን ውሃና ፍግ ከሰጣችሁት የምትፈልጉትን ፍሬና አባባ ሊሰጣችሁ ይችላል እናንተም ነፍሶቻችሁ በመንፈስ ፍሬዎች ይሞሉ ዘንድ መንፈሳዊውን ምግብ ልትበሉ ይገባችኋል አሁን የመንፈስ ባዶነት ይሰማችኋል ከተሰማችሁ በማንኛውም የእግዚአብሔር ጸጋ ተሞሉ ለነፍሳችሁ ጥልቅ መንፈሳዊ መመሪያ አቀርቡላት ከሁሉም በላይ ደግሞ ለቃል እግዚአብሔር ቅድሚያ ያስጡ ነፍሳችሁ የምትሻውን መንፈሳዊ ተመስጦ ጸሎት ዜማና መዝሙር አቀርቡላት ነፍሳችሁን ከእግዚአብሔር ጸጋ በማሳጣት ባዶ ሆነ አትተዋት ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 የመንፈስ ብርታት ሰብእናን ሲያበረታ የመንፈስ ባዶነት ወደ ሰብእና እጦት ይመራል ይህም የሰብእና ባዶነት ወደሚለው ወደ ቀጣዩ ርዕስ ያሸጋግረናል የሰብእና ባዶነት አንድ ሰው ሰብእናው ባዶ ሲሆን በማህበረሰብ ውስጥ ዋጋ ሲያጣ ፍሬ አልባ ሲሆንና ለውጥ ማምጣት ሲሳ ነው መንግስት ምንኛ ከባድ ነገር ነው አንድ ሰው እንዲያለው ሲመት በውስጡ እንዳለ ሲታወቀውና ሰብእናውን ጥልቀቱን ሐሳቡን ዕውቀቱን ኃይሉን ማጣቱን ሲመለከት መንፈስ ደካማ መሆኑን ይረዳል በዚህ ጊዜ የበታችነት ስሜት ስለሚሰማው ይህን ጉድለቱን በሌላ ጉድለት ለመሸሸግ ይሞክራል የሰብእናውን ባዶነት በመሙላት ፋንታ የመጀመሪያ ባዶነቱን ለመሸፈን በሚያደርገው ጥረት በህይወት ውስጥ ሌላ ባዶነት ይጀምራል ይህም ከንቱ ነው የዚህ የተሳሳተ መፍቴ አسرራሮች ምንድናቸው አንድ ሰው ይህ ባዶነቱ እንዳይሰማው ሲፈልግ ራሱን በቁምቅሸት ሊያስደስት ይሞክራል በመሆኑም ይሰው የሚኖረው በህልማዊው ዓለም ላይ እንጂ በእውነተኛው ላይ አይደለም እነዚህ ህልሞች ግን ለእርሱ ምንም የሚጠቅሙት ነገር የለም ምክንያቱም እርሱ ከቁምቅሸቱ ሲነቃ ማንኛውም አይነት ህልም ሊቀይረው ከማይችለው የሚያምን ሁኔታ ለጋር እንዲፋጠጥ ስለሚያደርገው ነው ሌላው ሰው ደግሞ ማውራቱ ሰብእናውን የሚቀይርለት ይመስል የባዶነት ስሜቱን ብዙ በማውራትና በመለፍለፍ ለማከም ይሞክራል ለሰዎች የዛ አይነቱን ሰው ወሬ ስራ አስፈጭ አድርገው ስለሚመለከቱት በርሱ ይሰላቻሉ ሰው ባዶ ሰብእናው ለመሸሸግ ሲሞክር በሰዎች ፍት ራሱን ማወደስ ይጀምራል እንዲህ አይነቱ ሰው እርሱ የሰራቸውን ታላላቅ ታላላቅ የሚለው በቅንፍ ውስጥ የገባ ነው ወይም ደግሞ በትብረተ ጥቅስ የገባ ነው ታላላቅ ስራዎች ወይም ሌሎች የሰሩትን ስራ እርሱ እንደሰራው አድርጎ በሰዎች ፊት ያቀርባል አልፎ ተርፎም የሰዎችን ሂስ ሙሉ ለሙሉ በመደፍጠት እነርሱን አዋርዶ እርሱ የሚልቀውን ዕውቀት እንደጨበጠና ከሂስ በላይ እንደሆነ ለማሳየት ይሞክራል እርሱ ምንም ማለ መስራቱን ሲመለከት የነርሱን ቅስቀሳ ሲስለሚያናድደው የነርሱን ስራ ይቃወማል ወይም በመጀነን ተቀምጦ ባዶነቱን በሀብትና በማሽበርቅ በመደበቅ በመልኩና በድምጹ ኩራቱን ሊገልጥ ይወዳል ከዚህ ጋራ ተመሳሳይ የሆነችው ምሳሌ ሴት ደግሞ ባዶ ሰብ እናዋን በማጌጥ በመኳኳል ወርቅና ሌሎች ክብሩ ጌጣ ጌጦችን በማጥለቅ ለመሸሸግ የምትሞክራው አናት ይህና አስመልክቶ ዳዊት የሚናገረው ግን ተቃራኒውን ነው ለሃሴቦን ንጉስ ልጅ ግን ሁሉ ክብሯ ነው መዝሙር 44 ቁጥር 13 ይህች ልጅ የኖረችበት ያ ማህበረሰብ በሰብእና ባዶነት ለተጎዳው ለዚህ ማህበረሰብ ህሊናው ሊዝ የሚችልና 
ስራፈት የሆነ ችሎታውን እንዲጠቀም ያደርግ ዘንድ እመኛለሁ እያንዳንዱ ሰው የግል ችሎታውን ፈልጎ በማግኘት ለበጎ ነገር እንዲጠቀምበት እመኛለሁ የሰብእና ባዶነት የሚሰማው ማንኛውም ሰው እውነቱን ለመሸሸግ የተሳሳቱ ዘዴዎችን ከመጠቀም ይልቅ ባዶነቱን ቢሞላ ይሻላል እያንዳንዱ ሰው በየለቱ ዛሬ ምንም የሚጠቅም ስራ ሰራው ብሎ ራሱን መጠየቅ አለበት እያንዳንዱ ሰው በየለቱ ዛሬ ምን የሚጠቅም ስራ ሰራው ብሎ ራሱን መጠየቅ አለበት ከዚህ በኋላ ራሱን ለማስደሰት ብቻ ሳይሆን ከፍቅር ከሆነ መነሳሳት ህብረተሰቡንና መልካም የሆነውን ሁሉ ለማስደሰት መድከም አለበት በዚህ ምክንያት መደሰትን አስቦበት ሳይሆን እንዲው ዝም ብሎ ይደሰታል እያንዳንዱ ሰው ባለው ኃይል ሁሉ ሊያገኘው የሚሞክረው ታላቅ ዓላማ እንዲኖረው መኛለሁ ዓላማው መንፈሳዊና ጠቃሚ እስከ ሆነ ድረስ እርሱን ለማግኘት መስራቱ ሰውየውን ስለ ባዶነት ከመሰብ ያድነዋል እዚህ ላይ መልካምኞት ባዶነት እንዳይሰማ የሚያደርግ አይነተኛ መፍትሄ ሊሆን ይችላል ይህ ሊሆን የሚችለው ተገቢና ነጻ በሆነ መንገድ ከራስ ወዳድነትና ከግብዝነት የራቀ መሆኑ ሲረጋገጥ ነው ባዶነትን አስመልክቶ የተጠቀሰው ሌላው የመጨረሻው ነጥብ ዛሬ ምናየው ስሜትን የሚነካ ባዶነት የሚለው ነው ይህ ሁለት አይነት ነው የመጀመሪያው አይነት በውስጡ ሁሉን የሚችል ልብ ያለው ሰው ቢሆንም ምንም ማንንም ይህን እንዲሞላለት ያልቻለ ሰው ነው ይህ ሰው ፍቅሩን ሊለግስ ቢፈልግም ለማን እንደሚለግስ ግን አውቀም ስለሆነም ከመስጠት አንጻር ባዶነት ይሰማዋል ይሁን እንጂ ይህን ሰው አክሙ መመለስ ቀላል ነው እንዲ አይነቱ ሰው በአገልግሎት መስክ ውስጥ ፍቅሩን በመለገሱ ደስታ እንደሚሰማው ምንም ትርጥር የለውም ህፃናትን እናትና አባት የሌላቸው ልጆች የተቸገሩትን ዶሆችን አካል ጉዳተኞችን የታመሙትንና ችግር ያለባቸውን ሰዎች ሁሉ ማገልገል ልቡን ያስደስተዋል እዚህ ላይ ግን ስሜት የሚነካ ባዶነት ያለባቸው ሰዎች እንዳያፈነግጡ ላስጠነቀ ቆዳለው ሁለተኛው ስሜትን የሚነካ ባዶነት ላል ነው ሁለተኛው ደግሞ ፍቅርን የሚፈልጉ ሆነው በሰዎች ሊፈቀሩ የማይችሉ ሰዎች ናቸው ለነዚህ ሰዎች ምሳሌ የምትሆነን ፍቅር በጠፋበት ቤተሰብ ውስጥ የምትኖር ልጅ አገር እናት የዚች ልጅ አባት ቁጥጥር መጥፎ ስለሆነ ሁልጊዜ ይቆጣታል ይገስጻታልም እናቷም ጨካኝ ስለሆነች ከርሷ ምንም አይነት ርራይ ያታገኝም ከወላጆቻቸው ወይም ከቤተሰቦቻቸው ምንም አይነት ፍቅር ወይም ርራይ ባለ ማግኘታቸው አፈንግጦ የሚወጡ ልጅ አገርዶች ብዙ ናቸው እንዲባለው የሰነ ልቦናው ሁኔታ ውስጥ ያለችው ልጅ አገረድ የተሳሳተ ፍቅር የሚሰጣት ሰው ላይ ወይም ይህን የሚመስል ፍቅር ላይ ልትወርቅ ትችላለች ቢሆንም ግን እርሷ የምትፈልገው የሚያፈቅራትን ማንኛውንም አይነት ልብ ስለሆነ ይህን ፍቅር ሳታመነታ ትቀበላለች እዚህ ላይ ወላጆች ወንዶችና ሴቶች ልጆቻቸው ከነርሱ ፍቅር በማጣት እንዳያፈነግጡ ለልጆቻቸው ፍቅር እንዲሰጧቸው መከራለን ከዚሁ ጋራ ልጆችም ከወላጆቻቸው ሊያገኙት የሚፈልጉትን ፍቅር በተገቢው መንገድ መፈልግ እንዳለባቸው እናሳስባለን በርግጥም እንደዚህ ያለውን ፍቅር በእግዚአብሔርና በመንግስቱ ውስጥ በንጹህ የየዋህነት ጓደኝነት ውስጥ በአገልግሎት መስክና በመስጠት ውስጥ ያገኙታል ለሌሎች ሰዎች የተቀደሰ ፍቅርና ርራህ የሚሰጠው በተመሳሳይ ጊዜ እርሱ ከሰጠው ፍቅርና ርራህ የሚበልጥ ፍቅር ለርሱ ይኖራል ዋናው ነጥብ ሲናገሩ ሆነ ሲሰጡ ልብን ጥልቅ ሆነ ስሜት መሙላት ነው መስጠት ማለት ደግሞ በሌላ መልኩ መቀበል ማለት ነው ነብዩ ዳዊት በዮናታን ጓደኝነት ውስጥ ያገኘው ፍቅር ከሴት ፍቅር የሚበልጥ ፍቅር ነበር ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 1 ቁጥር 26 ጌታ የሚወደው ቅዱስ ዮሐንስ ከመዳሪታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ያገኘው ፍቅር በአለም ውስጥ ካለው ፍቅር እጅ የሚበልጥ ፍቅር ነው በመናኔና በድንግልና ይኖር ቅዱሳን በእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ ያገኙት ዓለሙንና በውስጥ ያለውን ሁሉ እንዲረሱ ያደረገ ታላቅ ፍቅር ነው የእግዚአብሔር ፍቅር ከሰዎች ፍቅርና ከሰው ሰውኛ ጉዳዮች ነጥሎኛል በማለት የተናገረው መንፈሳዊ አባት ቢሄል ምንኛ ድንቅ ነው የእግዚአብሔር ፍቅር ከሰዎች ፍቅርና ከሰው ሰውኛ ጉዳዮች ነጥሎኛል የብተብሉ የተነገረው ወይም የተናገረው አባት ቢሄል ምንኛ ድንቅ ነው አሁን ስለ ባዶነት ሊነገር የሚገባውን ሁሉ የተናገርን ይመስላችኋልን አልተናገርንም ከነዚህ ሌላ ሊባሉ የሚችሉ ሌሎች ብዙ ነገሮች እንዳሉ ምንም ጥርጥር የለውም ይላሉ ነፍሳቸውን በቀደሙ አባቶች ማህበር ይደምርና ብዙ አቡነ ሽኖዳ የግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ቅዱስነታቸው በህይወት በነበሩ ጊዜ ከጻፋቸው እጅግ በርካታ መጻፍቶች አንዱ 
መንፈሳዊ ጊዮች ከተባለው በትርጉም ያገኘ ነው ለእናንተ ያደረሰ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ ለዛሬም በዚህ መልኩ አስተምሮናል አሁንም ብዙዎቻችን በተለያየ መልኩ ባዶነት ሲሰማን ከላይ በማስመር እንደ እንዳደመጠ ነው በመንፈስ ራሳችን መሙላት እግዚአብሔርን ቃል መስማት በመንፈሳዊ ነገሮች ሁሉ ግዜ መጽናት መንፈሳዊ ነገሮችን ይወደዱ ያፈቀሩ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኘን ነገር ሁሉ ግዜ መስራት በዛው ውስጥ ባዶነት የለም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለሆነ ባዶነታችንን ያጠፋል ምንጊዜም ግን ከእግዚአብሔር ቃል መራቅ እንደሌለብን በጾም በጸሎት በትጋት እግዚአብሔር አምላካችን በሚወደው መንፈሳዊ ስራ ሁሉ ምግባር ትርፋት ሁሉ እንድንጸና አምላካችን በዚህ መልኩ ያስተምረናልና ለዛሬ እንግዲህ የህይወታችንን በተለያየ መልኩ የተጨነቀንበትን ባዶነታችን የሚሞላውን ሰማይና ምድር ሲያልፍ የማይልፈውን ቃሉን በዚህ መልኩ አምላካችን አስተምሮናል በቀረው እድሜውን አበድሮ ደሞ በቀጣዩ በሌላ መራ ግብር እንመለሳለን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር እንግዲህ የመራ ግብር የምታደምጡ ሁሉ ሰብስክራይብ በማድረግ የዶል ምልክቱን በመጫን በተለያየ መልኩ ብቻ ማለት ማህደረ ተዋዶ ዩቲዩብን ማለት ነው እንዲሁም በፌስቡክ የሚያለውንም እንደዚሁ ስንቱን ነግራችኋልና እንተ ታቆታላችሁና በዚህ መልኩ እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም የወደደውን ነገር እንድታደርጉ መልክቱን በአጽኖት እናስተላልፋለን ይቆየን ምረትና ቸርነቱን ይቅርታውና ረዴቱን በረከቱና ጸጋውን ከሁላችንም ሳይያርቅ ለዚህ አدرسና አምላካችን አሁንም ቁጣውን በትግስት ማአቱን በመረት መልሶ ምንወዳት የምንሳሳላት ቅድስ ታጋራችንን መዳናያለን በብራነ መስቀሉን እንዲዳብስልን ደጉን መልካሙን ግዜ እንዲያቀርብልን እኛ በሱፊት በእውነት ባዶነታችንን በሚሞላ በመንፈስ ተሞልተን ይቅርታ እየጠየቅ ነው እርሱ ለኛ ከኛ አልፎ ለህዝባችን ለሀገራችን የሚበጀው ነገር ሁሉ ይቅርታውን አብዝቶ እንዲያበጥ እንዲያመጣላት ለሀገራችን አሁንም የመዳናያለም የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን አዛኝትና ቱንስ የተንጹሃን ቅድስ ተቅዱሳን ወላዴ ታምላክም ሁላችንን በእያለንበት ክፍ ድግፍ ፋርጋ ከክፉ ከለላ ለደገኛው ክብር ለመእሱ ለሚወደው ለዚያች ለሰማያዊው ማድ እንድንበቃ ጸሎት ለመናው እንዳይለየን መጨረሻችንን ቃል ኪዳኗ እንዲያሳምርልን ፈቃዱ ይሁንልን ፈቃዱ ይሁንልን ይቆየን የቀጠሮ ሰዎች ይበለን